பிரசாமல் ஜொலித்ததோர் வைரம் இல்லை வருத்தத்தை உணராமல் உயர்ந்ததோர் மனிதன் இல்லை கல்ல எவ்வளவு உரசினாலும் கல்லு தான் கண்ணு நீ வைரன்றதுக்கு ப்ரூஃபே உரசும் போது நீ ஜொலிக்கணும் ஐயோ என்ன உரசுறாங்களே உரசுறாங்க ஆமா பாத்தி என்ன ஜொலிக்கிறேன் என்னன்னா வைரம் காட்டு என்னத்த பெருசா இழந்துட்டேன் ஒன்னும் கிடையாது கடவுள் காப்பாத்துவான் அது சரணாலய சரணாகதியா இருக்கணும் மற்றபடி ஆன்மீகமா எந்த பூஜையும் எந்த ஒரு சக்தியும் உன்னை காப்பாத்த போறது இல்லை உன்னுடைய தெளிந்த மனம் ஞானமே தெளிவு தரும் தெளிவே தீர்வு தரும் தீர்வே மோக்ஷம் தரும் மோக்ஷமே முக்கி தரும் அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அதிலார் உடையது உடையரோ மற்ற அந்த ஊக்கம்ன்றது எப்ப வரும் நோக்கம்ன்றது இருந்தாதான் வரும் அந்த போக்கஸ் இருந்தாதான் அந்த நீ செய்யற ஆக்டிவிட்டில இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அந்த போக்கஸ் வர்றதுக்கு ஒரு விஷன் இருந்தே ஆகும் அந்த விஷனா இருக்காதுங்க டிக்ளரேஷனா சொல்லுங்க எனக்கு இந்த பூமியில எனக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் இறைவன் செஞ்சு வச்சிருக்கான் நான் வந்தது வாழ்றதுக்கும் நல்ல சந்தோஷமா என் குடும்பத்தை உருவாக்குறதுக்கும் குடும்பத்துக்கு நன்மை சேர்க்கறதுக்கும் அந்த சரணாலய சரணாகதி சரண்டர்னா ஒண்ணும் கிடையாது ஐயா என்ன புடிச்சு அப்படி கிடையாது ஐயா என்ன நீ பாத்துக்க இனிமே இட் இஸ் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மேன் பட் ஐ வில் வாட் ஐம் சப்போஸ் டு நல்லது ஒரு சிறிய மாற்றம் மனமுகந்து செய்தால் பெரியதோ ஒரு முன்னேற்றம் உன்னை தானே நாடி வரும் வெற்றின்றது ஒரு ப்ராசஸ் தான் சந்தேகத்தை புதைக்கணும் நம்பிக்கையை விதைக்கணும் வெற்றி தானாவே மலரும் என்ன பண்ணணும் புரிஞ்சு நான் முயற்சி பண்ணி வீணாயிட்டேன் சொல்லாத அப்படி ஒருவேளை முயற்சி பண்ணி நீ வீணாயிட்டேன்னா அப்ப இவனுடைய பெரிய வெற்றிக்கு கிடைச்ச பயிற்சி அது தோல்வி இல்ல பாசிபிலிட்டியே கிடையாது இதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு தான் நான் சாவ போறேன்னு சொல்லல இதெல்லாம் அனுபவிக்க தான் நான் உயர்வு இருக்குன்னு உனக்கு நீ டிக்ளேர் பண்ணு இப்ப இருக்கிற அறிவோட உயர்ந்த அறிவு உன்னை வந்து சேரும் வணக்கம் குருஜி என் கூட இருக்கும் பல பேர் என்னை விட திறமையிலையும் அறிவிலையும் கம்மியா இருந்தாலும் லைஃப்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க ஆனா நான் எவ்வளோ முயற்சி செஞ்சாலும் அதுக்கான அங்கீகாரமோ வெற்றியோ கிடைக்கல சில நேரம் இதை யோசிச்சா எனக்கு வாழவே பிடிக்கல சந்தேகமா இருக்கு லைஃப்ல எனக்கும் வெற்றி இருக்கா நன்றி குருஜி நீங்க உண்மையிலே உழைச்சிருக்கலாம் முன்னேறி இருக்கலாம் முன்னேறணும் நினைச்சிருக்கலாம் இருந்தும் நீங்க செஞ்ச உழைப்புக்கான வெற்றி கிடைக்காம இருக்கலாம் இப்ப நான் உங்களுக்கு கதை கதையா சொல்லி உங்க கர்மா குர்மா அந்த மாதிரிலாம் நான் போல எனக்கு புரியுது இந்த இந்த டைம்ல இழந்ததை மீட்டு பெறத்துக்கே நம்ம ஓடணும் இப்போ நீங்க ஓடுறது மட்டும் கிடையாது இழந்ததை மீட்டு பெறத்துக்கும் ஓடணும் இந்த டைம்ல நீங்க அதை மனசுக்கு எடுத்துக்கிறது ரொம்ப தப்பு நீங்க அந்த சந்தேகத்தை முதல்ல புதைச்சிடணும் அப்புறமா நம்பிக்கையை விதைச்சிடணும் இப்போதான் அந்த வெற்றி தானாவே மலரும் வெற்றின்றது ஒரு ப்ராசஸ் தான் சந்தேகத்தை புதைக்கணும் நம்பிக்கையை விதைக்கணும் வெற்றி தானாவே மலரும் என்ன பண்ணணும் சந்தேகத்தை புதைக்கணும் நம்பிக்கையை விதைக்கணும் வெற்றி தானாவே மலரும் ஆனால் இது கேட்க நல்லா இருக்குது செய்ய முடியுமா சந்தேகத்தை புதைக்க முடியுமா நம்பிக்கையை விதைக்க முடியுமா நிச்சயமாக முடியும் நிச்சயமாக முடியும் நமக்கு எல்லாமே இருந்தும் நம்ம செய்யும் போது தோத்து போனால் சந்தேகம் போடுறோம் வாய்ப்பே இல்லைன்ற சூழ்நிலையும் இந்த உலகத்தில் நிறைய பேர் சாதிச்சு காட்டியிருக்காங்க அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அதிலார் உடையது உடையரோ மற்ற அந்த ஊக்கம்ன்றது எப்போ வரும் நோக்கம்ன்றது இருந்தால் தான் வரும் அந்த போக்கஸ் இருந்தாதான் அந்த நீ செய்யற ஆக்டிவிட்டில இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அந்த போக்கஸ் வர்றதுக்கு ஒரு விஷன் இருந்தே ஆகும் அந்த விஷனா இருக்காதுங்க டிக்ளரேஷனா சொல்லுங்க இன்னைக்கு லைஃபுக்கு டிக்ளேர் பண்ணுங்க நான் இதுக்கு தான் இருக்க போறேன்னு உன்னால முடிஞ்சதை மட்டும் செய்ய ஆரம்பி தோத்து போயிட்டீங்க அவ்வளவுதானே உரசாமல் ஜுலித்ததோர் வைரம் இல்லை வருத்தத்தை உணராமல் உயர்ந்ததோர் மனிதன் இல்லை கல்ல எவ்வளவு உரசினாலும் கல்லு தான் கண்ணு நீ வைரன்றதுக்கு ப்ரூஃபே உரசும் போது நீ ஜொலிக்கணும் உரசும் போது ஜொலிக்கணும் ஐயோ என்ன உரசுறாங்களே உரசுறாங்க ஆமா பாத்தி என்ன ஜொலிக்கிறேன் என்னன்னா வைரம் காட்டு என்னத்த பெருசா இழந்துட்டேன் ஒன்னும் கிடையாது அப்படியே நீ சோகமா உட்காரதுல தான் மாற போதா அதான் இல்ல இல்ல அதுக்கு உற்சாகமாவது இரு உற்சாகமா எப்படி இருக்க முடியும் நான் நினைச்சது நடக்கும்ன்ற நம்பிக்கை மட்டும்தான் உனக்கு உற்சாகத்தை கொடுக்கும் இதுக்கு தான் நான் ஆரம்பிக்கும் போதே சந்தேகத்தை புதைச்சிடு நம்பிக்கையை விதைச்சிடு வெற்றி மலரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெற்றி மலரும் கடவுளோட மனுஷன் ரொம்ப உயர்ந்தவன் நினைச்சவன் தான் நான் அப்புறம் தான் புரியுது உண்மையை நான் நினச்ச உண்மை தான் ஆனால் இப்போ கடவுளை உணர்ந்ததால் மனுஷன் உயர்ந்தவன்ற ஒரு குவாலிட்டிக்கு வந்துட்டேன் இந் மற்றபடி ஆன்மீகமாக எந்த பூஜையும் எந்த ஒரு சக்தியும் உன்னை காப்பாற்ற போகிறது இல்லை உன்னுடைய தெளிந்த மனம் ஞானமே தெளிவு தரும் தெளிவே தீர்வு தரும் தீர்வே மோக்ஷம் தரும் மோக்ஷமே முக்தி தரும் அதை ரியலைஸ் பண்ண கம் அப்போ இப்ப நான் சொல்ற விஷயம் உங்களுக்கு புரியலாம் புரியாம போலாம் 
எல்லாருமே ஒரு கிரைசிஸ் வரும்போது அந்த டைம்ல நான் நல்லா இருப்பேன் நினைச்சா வந்தா நிரந்தரமா உயர்ந்த இடத்துக்கு போக முடியும் நீங்க முன்னேறணும் நினைச்சிருப்பீங்க இப்ப நீங்க நிரந்தரமா உங்க பரம்பரைக்கே நீங்க ஒரு பிரேக் த்ரூ மோமெண்டா இருக்கணும்னா சூப்பர் கஷ்டப்படும் போது நான் நினைச்சதை செய்யறதுக்காக என்ன தயார் பண்ற பத்தியான ஒரு தீர்மானம் ஐ என்ஜாய் தி ஸ்டோரி ஆஃப் ஒரேட்டர் அது வந்து நான் ஸ்கூல் டைம்ல இருக்கும் போதே எனக்கு என்னுடைய ஒரு எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய டீச்சர் வந்து இது சொன்னார் அந்த ஒரு ஒரேஷன்றது வந்து ஒரு சாதாரண ஸ்கில்லு கிடையாது யாருனா ஸ்பீக்கர் ஆகலாம் ஆனால் உனக்குள்ள இருக்க நாலேஜே எதிராளுக்கு ஒரு நாலேஜா கன்மை பண்றது இல்லாமல் அந்த நாலேஜ் மூலமா அவனோட லைஃபை உயர்த்துறதுக்கு பேசுறதா வந்து அந்த ஒரேஷன் இல்லை டிமாஸ் தினீஸ்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் கிரேக்க நாட்டோடைய ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் கேம் சேஞ்சர் பிறக்க முறை பணக்கார குடும்பம் ராயல் ஃபேமிலி ஆனால் அம்மா இறந்துடுறாங்க பிறக்கும் போது சின்ன வயசு ஆறு வயசு ஏழு வயசுல அவங்க அப்பாவும் இறந்துடுறாரு கோடீஸ்வரன் ஃபில்தி ரிச்னு வச்சுக்கோங்க ஃபில்தி ரிச் நாட் ஒன் ஆஃப் த ரிச் பீப்புள் ஈஸ் அ டாப் மோஸ்ட் ரிச் பீப்புள் அப்படி இருக்காங்க ஆனா அவங்க அப்பா இறந்த உடனே அவங்க அப்பா கூட பிறந்தவங்களே அவர் என்ன பண்றாரு எவ்வளவு முடியுமோ அந்த பையனுக்கு எதுவுமே கொடுக்காம அந்த சொத்தெல்லாம் ஃபுல்லாயினும் அவங்களே அதை அனுப்பிக்கிறதுக்கு அதை ஆட்டை போட்டு அவர் ரொம்ப இல் ட்ரீட் பண்றாங்க அவருக்கு தெரியல அதை மாதிரியே வளர்க்குறாங்க ஒன்றுமே கொடுக்காம எது பேசினாலும் அவரை கண்டம் பண்ணி கண்டம் பண்ணி இன்சல்ட் பண்ணி இன்சல்ட் பண்ணி அசிங்கப்படுத்தி அந்த பையனுக்கு பேசுறதே போயிடுச்சு ஸ்டாமர் பண்ணாமல் பேசவே முடியாது ஒரு விசித்திரமான நோயே அவருக்கு வந்துருச்சு சி இதெல்லாம் ஏன் சொல்லணும்னா நான் ஏதோ புராண கதையை சொல்லலாம் நீங்க ஆனால் போய் பார்க்கணும் எடுத்த உடனே நான் சங்கல்பம் தாமா முக்கியம் சங்கல்பம் இருக்கவங்க கிட்ட சிவம் இருப்பான் சிவம் இருக்கவங்க கிட்ட சங்கல்பம் இருக்குமான்னு தெரியாது ஆனால் சங்கல்பம் இருந்தா அங்க சிவம் இருப்பான்னு சொல்லலாம் இவரோட சங்கல்பம் அவர் எப்படி மாத்துது பாருங்க அதே மாதிரி வீக்கா ரொம்ப கேவலமா அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு திடீர்னு ஏதோ ஒரு டைம்ல ஒரு பெரிய ஒரு பார்த்து சொல்றாரு டே திமாஸ்தி நீ சின்னடா நீ இப்படி இருக்க இவ்வளவு சொத்துக்கும் நீ தாண்டா சொந்தக்காரன் அது பரவாயில்ல விடு உன்னுடைய நேச்சர் என்ன இன்னும் இப்படி நான் உனக்கு சின்ன வயசுல பார்த்துருக்கேன் இவங்க அந்த சின்ன வயசுல நீ அப்படி இருந்ததுக்கு இப்ப நீ இப்படி இருக்க கூடாது அவன் அதெல்லாம் ஆச்சரியமா கேட்கறான் என்ன இந்த சும்மா நம்மளை மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு சொல்றாரா என்ன ஒண்ணும் முடியாது என்ன திக்கி திக்கி பேச எப்படா நீ முயற்சி பண்ண என்ன பண்ண அசிங்கமா இல்லை நீ கேவலமா இல்ல நீ தான் உனக்காக நிக்கணும் நீ தான் உனக்காக பேசணும் எனக்காக யாருமே இல்லைன்ற உண்மை உனக்காக யாருமே பேச மாட்டாங்கன்ற உண்மை உன்னை பத்தி எல்லாரும் தப்பா பேசுறாங்க உன்ன அசிங்க உண்மை ஆனா நீ உனக்காக பேசுறியா என்னாலதான் பேச முடியலையே திக்கிறனா அதையும் திக்கினே சொல்றான் இப்பதானே திக்கிற நீ திக்காம பேசணும் முடிவு பண்ணியா முடிவு பண்ணி அதுக்கு ஏதாவது பயிற்சி பண்ணியா தட் இஸ் வேர் த பவர் ஆஃப் சங்கல்பா லிசன் டு மீ கடவுள் காப்பாத்துவான் அது சரணாலய சரணாகதியா இருக்கணும் வெறும் சரணாகதியா இருக்கும் இந்த சரணாலயம்னா சரி இந்த பேர்ட் சாங்சுரி மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எவ்வளவு அழகான ஒரு சயின்டிபிக் அப்ரோச்சோட ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி புரிஞ்சுக்கோங்க நமக்கு தான் இவ்வளவு அறிவு இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தும் வாழ மாட்டோம் இதுல வேற பத்தாவது கடவுள் நம்பிக்கை பத்தாவதுக்கு பூஜை பத்தாவதுக்கு நல்ல நேரம் பார்த்து நொட்டுறது நல்ல நேரம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வேலையை செய்யாம இருக்கிறது எவ்வளவு கேவலமா வாழ்ந்து ஆன்மீகன்ற பேர்ல இதுவும் ஆன்மீகம் இதுவும் ஆன்மீகம் அதே இந்த பறவை பாருங்க வேடந்தாங்கல் அவனு ராஜஸ்தானோட சாங்சரி போங்க ஜெர்மல நம்ம ஊர்ல சென்னையில தமிழ்நாட்டுல வேடந்தாங்கல் சாங்சரி போய் பாருங்க கனடால இருந்து வருது ஆஸ்திரேலியா இருந்து வருது பறவை அதுக்கு கனடால இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வரம் கூட தெரியாது ஆனா அழகா வரல யாராவது அட்ரஸ் கொடுத்தாங்களா வந்துட்டு இங்கே தங்கிடுச்சா அப்பா நம்ம இங்க வரும் சாங்சரினா என்ன சரணாலயம்னா என்ன தனக்கான பாதுகாப்பு மட்டும் கிடையாது தான் சுகமா வாழ்றதுக்கான அமைப்பும் இருக்கு யாராவது அங்க போய் அது காமிச்சாங்களா இது பாருங்க இதான் இந்த இடத்துல நல்ல டெவலப்பிங் ஏரியா இங்க போய் நம்ம வந்து தங்கலாம் கிடையாது அது வருது கரெக்டான சீசன்ல வருது குட்டி போடுது குட்டியோட கிளம்பி போகுது கனடா இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன ஜிபி அரச பார்த்து வந்துச்சா அப்ப இயற்கையில அதுக்கு ஒரு அறிவு இருக்குல்ல ஆனா அங்கெல்லாம் போய் பார்க்கும்போது அழுது டைம் எல்லாம் உண்டு அதை பார்ப்போம் பக்கத்துல இந்த பக்கம் பண மரத்துல காக்காவை பார்ப்பேன் அதை பார்த்து காக்கா பொறாம் போட்டு அது உள்ள போய் அந்த அந்த பறவை இருக்கு பறந்து போலாம் எதனா ஃப்ரெண்ட்ஸா போட்டிருக்காங்க போகாது கூட்டம் கூட்டமா வேற வேற இன்னும் இருக்கும் இவ் இவங்க வாழ்றாங்கன்னு அதற்கு போய் டிஸ்டர்ப் பண்ண அது ஒரு பறவைக்கு என்ன அறிவு பாருங்களேன் அங்க இருந்து இங்க வந்து இது பேர் தமிழ்நாடு இது வேடந்தாங்கல் அப்பெல்லாம் அதுக்கு தெரியாது எத்தனை ஆயிரம் ஆயிரம் கா அப்படி வருஷ வருஷமா வந்துன்னு இருக்கு இதெல்லாம் எப்பயாவது பாருங்க இதெல்லாம் தான் ஆலயம் அது பேரே சரணாலயம் தானே சரணா
but i know i am taken care but i know i am fully protected but i know i am all the time provided with everything i want adhu da saranalai kadavul appadi surikkidadinga ana nee alla virindu un vilasam visalamanadu adai unarnda nodiyil vidhaigalum vindhaigalum un moolam thane velippadum nammala mari oru manushan da demosthenes avan enna pannandradhu mattum paaru modalla pesan mudi panna ellarkitta nu thana seclude panna எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறான் இந்த உலகத்தை மாத்தணும்னா மாத்திரத்துக்கு எது உண்மை எது பொய்யின்னு தன்னை தானே தயார்படுத்திக்கிறான் இப்ப இருக்கிறதெல்லாம் சரி செய்யணும்னா எது சரின்னு தெரியணும் போய் அவனோட கருத்தை திணிக்கல இப்ப அதை வெளிப்படுத்தணும் வெளிப்படுத்தினா போதாது நான் சொன்னதை நாலு பேர் ஒத்துக்க கூடாது புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்க கூடாது பவர்ஃபுல்லாவும் இருக்கணும் ஒரே ட்ரா ரெடி ஆகும் முப்பது வயசு தான் பேசி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசி ஒரு பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்பீச் அவர் ஒரேஷன் கொடுத்தது தேர்ட்டி இயர்ஸா இருக்கலாம் ஆனா எந்த வயசுல இருந்து ரெடி ஆகிறாரு அதுக்கப்புறம் அவரு அவரு அவர் இருக்க வரைக்கும் அவரு தான் கிங்கங்க ஒரேஷன் தான் அவரு தான் பிக் ஸ்டேட்ஸ்மேன் கிரீக்ல பட் இருந்தாலும் ஒரேஷன் தான் அவரு தான் டிமாஸ்தனிசம் மிஞ்சி இன்னி வரைக்கும் யாரும் கிடையாது இன்னி வரைக்குமே கிடையாது ஆனா எப்படி ரெடி ஆனாரு கூழாங்கல்ல உள்ள வச்சுன்னு காத்தால போய் தன்னை பலப்படுத்துறாரு பீச்சில் போய் அவர் கத்தன்தெல்லாம் கேட்டால் அந்த ஸ்டோரி அப்படியே புல் வரைக்கும் உங்களுக்கு வாட் இஸ் த எஃபர்ட் யூ ஹவ் டேக்கன் டு ஸ்ட்ரென்த் இன் யுவர் செல்ஃப் எஸ் யூ ஹவ் ஃபேஸ்ட் ஃபெயிலியர் இருக்கட்டும் தோத்தப்பையும் தோத்துட்டன்னு ஒத்துக்காமல் அதே விஷயத்தை செஞ்சு ஜெயிச்சு காட்டினாதான் நீ சாதனையாளர் தோத்தப்பையும் தோத்துட்டன்னு ஒத்துக்காமல் அதே விஷயத்தை செஞ்சு சாதிச்சு காட்டினாதான் நீ சாதனையாளர் உன்னை சாதாரணமும் நினைக்காத உயிர் இருக்கே உயிர் இருக்க வரைக்கும் நீ உயர்ந்தவன் தான் உன்னை உயர்த்தும் சக்தி உன்னை இன்றி வேறொன்றும் இல்லை என்பதை உணர்வதை காட்டிலும் ஆத்ம ஞானம் வேறொன்றும் இல்லை அப்ப இந்த மனசார உள்வாங்க ஆஹா ஒரு பறவை எங்கிருந்தோ பறந்து வருது அதுல சந்தேகம் வந்துச்சா அது கிளம்புது அங்க ரீச் ஆச்சு டெஸ்டினேஷன் ரீச் அதுக்கு யாராவது நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்தாங்களா நடுவில் டைரக்ஷன் சைன் போர்டு பார்த்துச்சா இண்டிகேஷன்ஸ் இருந்துச்சா அதான் கண்ணு அந்த மாதிரி உனக்கு நீயே டிக்ளேர் பண்ணு என்ன ஆனாலும் நான் இதான் என் வாழ்க்கை எதுக்கு இப்ப நீ இவ்வளவு கஷ்டப்படுற ஃபினான்சியலா என்ன வெல்த் கிரியேட் பண்ண போற உன் குடும்பத்துக்கு என்ன அனுப்பி நீ உனக்கு என்ன அனுப்பிக்க போற ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலா எழுது இதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு தான் நான் சாவ போறேன்னு சொல்லல இதெல்லாம் அனுபவிக்க தான் நான் உயிரிழவே இருக்குன்னு உனக்கு நீ டிக்ளேர் பண்ணு இப்ப இருக்கிற அறிவோட உயர்ந்த அறிவு உன்னை வந்து சேரும் நீ போற இடம்லாம் நீ சாதிக்கிறதுக்கான டீம் உனக்கு தானா ஃபார்ம் ஆகும் ஆனா அதை செய்யதான் போற நீ முயற்சி பண்ணு ஈவன் வென் தர் இஸ் நோ எவிடென்ஸ் ஃபார் யுவர் சக்சஸ் அந்த டைம்ல எனக்கு சக்சஸ் தான் என் ரிசல்ட்டா இருக்கும் நினைக்கிறதா உண்மையான ட்ரஸ்ட் அண்ட் கான்பிடன்ஸ் அதை செய் ஸ்மால் ரைட் ஆக்ஷன் அந்த பிரசன்ட் மூமெண்ட் வில் கிரியேட் அ கிரேட் டிஃபரன்ஸ் ஃபார் த ஃபியூச்சர் வில் கிரியேட் வாட் கிரேட் டிஃபரன்ஸ் ஃபார் த ஃபியூச்சர் சிறியது ஒரு நல்ல மாற்றம் மனமுகர்ந்து செய்தால் பெரியது ஒரு முன்னேற்றம் முன்னை தானே நாடி வரும் நல்லது ஒரு சிறிய மாற்றம்னு வச்சுக்கலாம் நல்லதொரு சிறிய மாற்றம் மனமுகந்து செய்தால் பெரியதோர் முன்னேற்றம் உன்னை தானே நாடி வரும் பாருங்களா பெங்களூர்லாம் போகும்போது அந்த ஜோலார்பேட்டி ஏரியா வரும்போது அந்த காலத்தில் பெங்களூர்ல நிறைய டிராவல் பண்ணிருக்கேன் திடீர்னு மட்டும் அதை வெளியிருந்து அப்சர்வ் பண்ணாதான் ஒரு நாள் தெரியுது ஓ அது ட்ராக் மாறுது இப்போ உன் ட்ராக் மாறுது அப்ப ஸ்லோவா தான் மாறணும் ஆனா உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது மைனியூட் சேஞ்ச் தான் ஆனா டெஸ்டினேஷன் போய் ரீச் ஆக பத்தி அந்த ட்ராக் மாறணும் ஒண்ணு திரும்பி அதே ஸ்பீட்ல பிச்சுன்னு போவோம் ஆனா நீ சேர்ந்த டெஸ்டினேஷன் ட்ராக் மாறலனா தப்பா இருக்கும் இப்ப கடவுள் உன்னை ட்ராக் மாத்துறாரு அதனால நீ ஸ்லோவா இருக்க ட்ராக் மாத்தும் போது ஸ்லோவா தான் இருக்கும் ஆனா அந்த ட்ராக் மாறின உடனே நீ இது எப்ப தெரியுமா தெரியும் உனக்கு ட்ராக் மாறினதுதான் இப்ப ஸ்லோ ஆச்சுன்னு டெஸ்டினேஷன் சேர்ந்துட்டா வெற்றி ஆயிட்ட அப்புறம் தான் தெரியும் நீ பட்ட கஷ்டமே வெற்றிக்கான அடித்தலன்னு நிறைய பேர் இப்ப ஒத்துக்கவே மாட்டா நான் தோத்துன்னு குறிச்சி தோத்துன்னு குறிச்சுன்னு வா டே நீ தோத்து போலடா நீ முயற்சி பண்ணி நீ சரியான உழைப்ப போட்டு தோத்து போனனா அது தோத்து கண்டிப்பா அது தோல்வி கிடையாது நீ சரியான ஒர்க் பண்ணி சக்சஸ் ஆகல இல்ல குறிச்சி நான் எவ்வளவு ட்ரை பண்ணி நான் தோத்து போயிட்டேன் நீ தோத்து போல அது உன்னுடைய தோல்வி கிடையாது உன்னுடைய பெரிய வெற்றிக்கான பயிற்சி முயற்சி இங்க வீணாகல குருஜி நான் முயற்சி பண்ணி வீணாயிட்ட அப்படி ஒருவேளை முயற்சி பண்ணி நீ வீணாயிட்டனா அப்ப இவனுடைய பெரிய வெற்றிக்கு கிடைச்ச பயிற்சி அது தோல்வி இல்ல பாசிபிலிட்டியே கிடையாது இப்ப நான் சொல்றதெல்லாம் கேட்க நல்லா இருக்கும் 
ஆனால் ரியல் டைமில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் இரிட்டேஷனாக தான் இருக்கும் ஏன்னா உண்மையிலே எஃபர்ட் போட்டவங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த டென்ஷன் வரும் அவன் அவன் டிவி பார்த்துன்னு இருக்கான் அவன் அவன் ஏதோ சீரியல் பார்க்குறான் இல்லை ஏதோ ஒரு சேனலில் வந்து உதவாத ப்ரோக்ராமை பார்த்துன்னு இருக்கான் இல்லை யூடியூப்பில் இருக்கான் நான் உண்மையிலேயே மெடிடேஷன் பண்ணுறேன் சின்சியராக பண்ணுறேன் ஆனாலும் தோல்வி வருது உனக்கு இருக்கும் யாரும் செய்யாததை நான் செய்யும் போது உனக்கு ஒரு ஸ்பெஷலா ஒரு ஃபீலிங் வருதோ இல்லையோ கொஞ்சம் உனக்கு காண்டாவே இருக்கும் இதான் உண்மை ஆனா இப்ப நீ யாரும் செய்யாதது செய்யற தெரியுமா எழுதி வச்சுக்கோ வரப்போற காலத்துல யாரும் சாதிக்காதது நீ சாதிக்க போற ஐம் யூசிங் திஸ் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் எங்ஸ்டர்ஸ் டு கெட் இட் ரிஜிஸ்டர்ட் எல்லாரும் டிவி பாக்குறாங்க நானும் டிவி பாக்குறேன் எல்லாரும் தம் அடிக்கிறாங்க நானும் தம் அடிக்கிறேன் எல்லாரும் தண்ணி அடிக்கிறாங்க நானும் தண்ணி அடிக்கிறேன் எல்லாரும் அழிஞ்சு போறாங்க நானும் அழிஞ்சு போறேன் எல்லாரும் லவ் பண்றாங்க நானும் லவ் பண்றேன் கிடையாது என் கூட இருக்கவங்களாம் வேற ஏதோ செஞ்சுன்னு இருக்கான் ஆனா நான் மட்டும் முன்னேறணும் வேற ஏதோ செஞ்சுன்னு இருக்கேன் தப்பு இல்லை இன்னைக்கு யாரும் செய்யாதத செய்யற நீ நாளைக்கு யாரும் சாதிக்காதத சாதிக்க போற நீ கிராண்டா வாழ போற அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் தான் இது நீ தோத்துட்டதாவே இருக்கட்டும் ஆனா நான் சொல்றேன் நீ தோத்து போல உன் கூட கடவுளை பார்ட்னரா சேர்த்துக்கோ இப்ப நீ தோத்த அவன் தோத்த மாதிரி ஆயிடும் ஆனா அவன் ஜெயிச்சா நீ ஜெயிச்ச மாதிரி ஆயிடும் நீ தோத்தா அவன் தோத்துருவான் அதனால அவனை தோக்கட மாட்டான் ஆனா ஜெயிக்கிறது அவன் இருந்தாலும் ஜெயிச்சது நீ ஆயிடு அதுக்கு நான் என்ன ஏன் செய்யணும் தீர்க்கமா திடகாத்தகமா டிக்ளேர் பண்ணு நான் இதுக்கு தான் இருக்கேன் நான் நினைச்சதான் நான் செய்ய போறேன் நான் சந்தோஷமா தான் வாழ போறேன் ஆனா உன் மனசுல இந்த தெளிவு வரும் நான் எதை செஞ்சாலும் யாரும் செய்யாதது இப்ப நான் செய்யறது உண்மை ஆனா அது மட்டும் உண்மை கிடையாது யாரும் சாதிக்காதத நான் சாதிக்க போறேன் அதுதான் இந்த உலகத்துக்கு நான் சொல்ல நினைக்கிறேன் அந்த உண்மைக்கு உதாரணம் வேற யாரும் கிடையாது உண்மையிலேயே இதை கேட்கிற நீ தான் ஏன்னா உண்மையிலேயே நீ நல்லா தான் இருக்கப்பா ஆமாம்